Hi, this is Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page. Today, ang pag-uusapan natin ay ang pag-compute ng statement of cash flows from operating activities using indirect method. Under na indirect method, magsisimula tayo sa reported net income. Tapos magkakaroon tayo ng mga adjustments para makuha natin yung net cash provided or used by operating activities. So, kung matatandaan nyo, yung ating net income ay ginamit natin using accrual basis of accounting. So, ibig sabihin, basta na-earn mo na, i-record mo na siya as revenue kahit wala ka pang nakolekta na cash. Or yung expenses naman, i-record mo na expenses basta nagamit mo na siya kahit hindi ka pa nagbayad. Which is... Um, Hindi siya tugma sa, sa statement of cash flows. Uh, under ng statement of cash flows, ire-report lang natin ay yung mga cash transactions ng operating activities. So, dahil ang net income natin ay halo-halo na, may, may cash, may non-cash, kaya i-adjust natin siya para mapunta tayo sa cash flows from operating activities. So, ano ba yung mga adjustments? Ang una ay i-add back natin yung mga non-cash expenses. Halimbawa ay depreciation expense at amortization expense. Kung matatandaan nyo nung gumawa tayo ng income statement, binawas natin doon yung depreciation expense at saka yung mga amortization expense. So, uh, dahil ibinawas natin siya at non-cash naman siya, kailangan natin siyang i-add back para makompute natin yung totoong cash inflows or outflows ng operating activities. Ang sumunod ay deduct gains and add losses that resulted from investing and financing activities. Yung mga transactions na related sa financing or un at investing activities, hindi siya kasama sa operating section. So, pero nung gumawa tayo ng income statement, uh, inad na natin doon yung mga gains natin. Halimbawa, nag nagbenta tayo ng asset at nagkaroon tayo ng gains. Di ba, inad na natin yun sa reported net income. Kung naman nalugi tayo, ibinawas na natin siya doon sa ating bago tayo nakarating sa reported net income. Eh, yung mga yon hindi naman yun kasama sa operating activities. Kaya, kaya yung gains na ating inad previously, ima-minus natin siya as adjustment sa reported net income. Yun namang loss na naibawas natin previously, i-add back natin siya kasi nga hindi siya uh, operating activity. Ang sumunod ay i-analyze natin yung changes sa non-cash current assets at saka yung mga current liability accounts. Sa indirect method, titignan natin yung mga changes sa ating non-cash current assets at current liabilities kasi ina-assume natin na yung mga changes doon ay may direct effect sa cash. So, halimbawa, nag-increase ang iyong accounts receivable, which is an asset. Ibig sabihin, hindi lahat ng sales mo for this period ay nakareceive ka ng cash. Yung iba, utang, di ba? Kasi, uh, kung nakareceive ka ng, kung lahat ay nakolekta mo sa cash, wala sanang changes sa iyong accounts receivable. Ay nag-increase yung accounts receivable mo. So, ibig sabihin, yung na-report mo na sales sa inyong income statement, hindi yung lahat na-receive as cash. Kaya yung increase in accounts receivable, ididedak mo siya sa reported net income as adjustment. Kung halimbawa naman, nag-decrease ang iyong accounts receivable. So, ibig sabihin, lahat ng uh, sales mo for this period ay cash na siya, di ba? Kasi, kung hindi siya cash, sana nag-increase yung accounts receivable mo ay nag-decrease. Ibig sabihin, uh, nakolekta mo yung for this period at saka nakakolekta ka pa from previous period, yung beginning receivable mo nabawasan. So, nangyari, hindi siya napasama sa reported sales, di ba? Nung kinompute natin yung net income kasi hindi naman siya sales for this period. So, yung decrease in accounts receivable, i-add natin siya sa reported net income. Di ba? Ganon din sa mga current liabilities natin. So, halimbawa, yung accounts payable mo nag-increase, di ba? Ibig sabihin, yung purchases mo for this period, hindi ka lahat 
hindi mo lahat binayaran ng cash, di ba? So, pero yung lahat ng purchases mo, nireport mo na siya sa iyong income statement, na ibawas mo na siya sa iyong income statement. So, pag binawas mo siya, lumiit yung iyong reported net income, di ba? E samantalang, hindi mo pa nga naman nabayaran lahat kasi nga lumaki yung accounts payable mo. So, ibig sabihin, yung increase in accounts payable mo, i-add natin siya sa reported net income. Kabaligtaran naman siya pag nag-decrease siya. Pag nag-decrease naman yung accounts payable mo, ibig sabihin, may binayaran ka pa from previous period na hindi mo na i-deduct dun sa reported net income. I mean, na hindi mo na i-account nung nag-compute ka ng reported net income. Kasi yung ini-report mo lang dun ay yung cost of sales for this period. ba? Diba? Ay nagbayad ka pa from previous previous period. So, yung decrease in accounts payable mo, ididedak mo pa siya sa reported net income para makuha mo yung cash flows from operating activities. Pero kung nalilito kayo, which is ako din, nalilito ako. So, normally, ang ginagawa ko, nag-journalize ako sa aking isip. Yung changes in your uh, balance sheet has direct effect on your cash. ba diba? So, pag nag-increase ang assets ko, decrease yung cash ko, ba diba? O, pag naman nag-decrease yung asset, so, decrease is credit, credit asset, so, debit cash, yun yung kapartner niya, di ba? Kung nag-credit ka ng asset, magdi-debit ka ng cash. Kaya, ang decrease in asset, addition siya sa reported net income. Current liabilities naman, pag nag-increase yung liability mo, which is, ikikredit mo liability mo, pag nag-increase, so, debit cash, di ba? Kasi, dapat balance sila. So, decrease in liability, added siya sa reported net income kasi debit cash. Kung naman nag-decrease ang liability mo, debit liability, credit cash. Kaya yung increase, kaya yung decrease in liability, added siya sa reported net income. So, yan yun tatlong uh, adjustment sa indirect method. Tatandaan nyo lagi yan. So, pag gagawa kayo ng statement of cash flows, maglagay na kayo ng tatlong section doon. So, halimbawa, kahit wala, kahit wala halimbawang naging uh, uh, gains or losses kang nakita sa income statement, at least aware ka na, ah, hanapin ko may gain ba, may loss pa. Pag-compute naman ng investing at financing activities, kapareho lang din siya doon sa direct method. Try natin magsagot ng ilang questions. Ang una ay, maganda company reported net income of 2 million in 2020. Depreciation for the year was 160,000, accounts receivable increase 350,000, and accounts payable increase 280,000. Compute net cash provided by operating activities using indirect method. So, magsisimula tayo sa net income na 2 million. Tapos yung mga adjustments natin. Sabi natin ay adjust uh, depreciation and amortization. So, yung depreciation, i-add back natin. Kasi siya ay non-cash, 160,000. Uh, gains or losses. So, wala naman siyang sinabing gains and losses. Tapos, ang pangatlo ay change in current assets aside from cash at current liabilities. So, yung accounts receivable daw ay nag-increase. So, sabi natin, debit, accounts receivable, credit, cash. So, kaya yan ay nakakredit ng 350,000. Accounts payable, nag-increase din. Credit, accounts payable, kasi siya ay nag-increase, debit, cash. So, kaya nag-280,000 doon na positive. Kaya, net cash provided by operating activities na 2,090,000. Madali lang, ba? Net income for Maganda Company for 2020 was uh, 2,500,000. For 2020, depreciation on plant asset was 700,000 and the company incurred a gain on disposal of plant asset of 120,000. So, ganun ulit. Net income, magsimula tayo net income, 2,500,000. Tapos, meron tayong adjustments. Uh, yung una ay uh, depreciation and amortization. So, 700,000 non-cash transactions. 
gain on sale of plant assets, napasama na siya dun sa 2.5 million. So, minus natin siya kasi siya ay non-operating activity. So, net cash provided by operating activity is 3 million 80,000. The comparative statement of financial position of for XYZ company shows these changes in non-cash current asset accounts. Accounts receivable nag-increase daw ng 80,000. Prepaid expenses nag-decrease ng 28,000. And inventories nag-decrease ng 30,000. Compute net cash provided by operating activities using indirect method assuming daw na yung net income ay 250,000. So, ganun ulit, magsisimula tayo sa net income, tapos magkakaroon tayo ng mga adjustments. Yung una natin ay adjustment for depreciation and amortization. Wala naman siyang binigay. Uh, gain or losses from sale of investments or financial activities. Wala din. Uh, changes lang sa ating current assets and current liabilities. So, yung accounts receivable daw ay nag-increase. So, debit, accounts receivable, credit, cash. Kaya, nag-negative 80,000 doon. Uh, Nag-decrease ang prepaid expense. Decrease the credit, prepaid expense. So, debit, cash. Ang inventories nag-decrease din. Debit, cash, credit, inventory. Kasi, nag-decrease ang inventory. So, ang sagot ay 228,000. Ang technique dito sa statement of cash flows, kailangan marami kang masagutan para ma-retain sa isip mo yung mga theories. Kasi kung basa lang tayo ng basa, uh, hindi natin mapapractice yung ating binasa. Tsaka kung kayo ay magsusolve ng maraming questions, uh, marami kayong may encounter na mga questions na talagang mag-iisip kayo. Tapos, um, Mariritain na sa inyong isip yung uh, difficulties, yung ano yung ginawa mo, bakit yun yung ginawa mo. So, hindi yan isang tulog lang or isang basa lang um, na gets mo na. Unless talagang kayo ay super matalino. Ako kasi hindi ako super matalino. Uh, maganda lang talaga ako. <laughs> Sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan today. At kung may tanong kayo, mag-drop lang kayo ng message sa ating Facebook page. Ingat! Bye!